Hello, goers. Welcome back to Gopi Gopi Go, your go to channel for amazing content. It's always great to have you here. Don't forget to like, share, and subscribe for more awesome videos. Let's dive right into today's adventure. Ayo, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Anda bersama saya, Ekram. Kepada mereka yang kenal saya, anda tahu minat saya. Seram, misteri dan juga teknologi. Saya minat sangat dengan teknologi sehingga kan masa saya belajar dulu, saya pernah dilantik menjadi duta pelajar Google. Itu untuk memberikan gambaran macam mana saya suka sangat dengan teknologi ini. Dan di era AI ini, saya sangat-sangat teruja untuk menggunakan semua tools AI yang ada di dalam konteks channel ini untuk menggunakan AI, menyiapkan konten untuk anda semua. Saya adalah fanboy AI sehingga kan saya sanggup beli monthly subscription chat GPT. Berapa harga dia? Ya Allah aku pasrahkan diriku sepenuhnya. Apapun, hari ini tibalah masa saya untuk berkongsi pengalaman saya selama menggunakan AI ini dan juga pandangan saya tentang AI. Saya boleh berubah menjadi Khairi Jamaluddin. Saya boleh menjadi Bung Mokhtar. Saya boleh menjadi Anwar Ibrahim. Dan saya boleh menjadi Muhyiddin Yassin. Mungkin ada yang tanya, Ekram, macam mana Ekram buat semua tu? Saya akan bagi tahu macam mana saya buat semua tu dan juga tools-tools lain yang saya gunakan yang bermanfaat untuk saya, saya kongsikan kepada anda semua. Tapi sebelum tu ingin saya menyampaikan satu kisah. Di sebalik kemakmuran Malaysia ni ada satu benda yang anda tidak tahu. Sebenarnya ada satu kerajaan bawah tanah Malaysia yang ditadbir oleh kumpulan kura-kura. Tetapi untuk bertahun-tahun lamanya, keadaan di situ tidak aman sebab perbezaan ideologi di antara kumpulan kura-kura dan kumpulan penyu. Maka berlakulah peperangan yang sengit di antara mereka yang menyaksikan banyak korban kepada kedua-dua pihak. Tapi sebenarnya ada plot twist di sebalik kisah ini. Sebenarnya ketegangan ini dicetuskan oleh kumpulan kucing. Mereka lah pemenang sebenar di sebalik konflik ini yang mentadbir kerajaan bawah tanah Malaysia sehinggalah hari ini. Semestinya tiada lah yang percaya kisah tu kan itu adalah kisah rekaan. Poin saya di sini untuk menunjukkan kebolehan uh, AI untuk mereka gambar. Macam mana saya buat gambar tu? Mari saya tunjukkan. Okey, kalau kamu pergi chat GPT, ada text box di bawah ni. Di sinilah kita akan masukkan arahan kita untuk chat GPT. Uh, dalam konteks ini, saya minta dia buat gambar AI. Jadi, saya tulis apa yang saya mau. Ini Kuala Lumpur City, view from the side, uh, city on the ground, secret city underground. Uh, dan inilah hasil daripada chat GPT. Lepas tu, saya... Teruskan kepada scene yang lain untuk scene kura-kura pula. Saya minta kura-kura tu pakai uh, kod uh, dan juga di dalam bilik conference. Dan uh, saya teruskan dengan scene-scene yang lain dengan pelbagai arahan yang saya berikan. Kalau kamu boleh tengok di sini, ada banyak trial and error. Uh, sebenarnya banyak gambar yang saya dapat, cuma saya pilih beberapa sahaja untuk saya buat uh, scene kita tadi itu. Dan uh, inilah kemampuan ChatGPT untuk mereka gambar inilah hasil dapatan saya banyak gambar yang saya dapat cuma sikit je yang saya gunakan untuk pengetahuan anda di kisah seram ini saya gunakan gambar-gambar AI ini adalah hasil daripada gambar ataupun artwork daripada AI ok seterusnya saya ingin berkongsi pengalaman saya menggunakan AI untuk menyiapkan video di episod yang lalu dilema rakyat Sabah di negeri mundur kepada mereka yang ada tengok video tu kamu ada tengok satu graf iaitu perbezaan GDP di setiap negeri di Malaysia ni saya gunakan AI untuk buat graf tu dan begini saya buat Pertama sekali saya kumpul GDP di setiap negeri di Malaysia ni dan saya bagi arahan kepada co-pilot untuk buat kod Python. Kod Python tu apa? Kejap lagi saya akan terangkan. Ini adalah kod graf bar di mana X axis adalah jumlah GDP dan Y axis nama negeri. Saya minta dia susun dari GDP paling banyak sehingga sedikit. Ya, macam di restoran boleh minta-minta. Selepas kod Python ni siap, saya copy dan paste masuk ke dalam programming editor. Saya guna Visual Studio Code dari Microsoft dan juga Free dan saya save kod ini sebagai file Python di dalam sebuah folder. 
kita buka folder tu dan tulis CMD di navigation bar untuk buka Windows Command Prompt di dalam Windows Command Prompt kita execute kod ini dengan menulis Python nama fail tadi dan inilah hasilnya Mungkin ada yang cakap ekram kompleks sangat ni cakap AI memudahkan urusan ok ok ini adalah cara yang lebih senang kita buka Copilot, kita copy arahan tadi, kita buka ChatGPT dan paste di sini. Tapi kali ini kita buang kod Python sebab Python sampah, JavaScript dan Dart lagi bagus. Gurau geng Python, jangan marah saya. Lepas tu kita tunggu ChatGPT buat kerja. Seperti yang anda lihat, macam mana JavaScript lagi bagus dari Python, ChatGPT lagi superior daripada Copilot. Sekarang tibalah masa yang ditunggu-tunggu oleh semua. Ini adalah cara saya mengubah wajah seperti yang anda lihat di intro tadi. Pertama sekali pilih gambar ataupun video anda. Saya akan tampal wajah Donald Trump di video Joe Biden. Lepas tu pergi ke Google search Rob. Yang paling atas sekali adalah ini, one click fast swap. Ya, boleh tampal wajah hanya dengan satu klik. Masuk ke dalam link tu dan pergi ke bahagian kod. Download zip, extract file, masuk ke dalam Rob dash main. Pergi ke navigation bar dan type CMD untuk membuka command prompt. Tulis python run.py akan keluar software ini. Tekan select fast, pilih Donald Trump dan tekan Select a target, pilih Joe Biden tadi dan tekan start. Tunggulah AI ni buat kerja. Ini terpulang kepada grafik card dan prosesor anda. Ada yang laju, ada yang perlahan. Kalau sudah download, jangan sembarangan. Inilah hasilnya. Bahagian wajah nampak sama. Lagi sama kalau seseorang tu pakai rambut palsu. Banyak lagi cara untuk mengubah wajah tetapi itu adalah antara cara yang saya boleh kongsikan kepada anda untuk kita mendalami dengan lebih dalam lagi tentang AI ini saya ada satu tetamu khas yang saya bawakan untuk anda tidak lain dan tidak bukan ChatGPT ini adalah aplikasi rasmi ChatGPT di mana kita boleh berinteraksi dengan aplikasi ini dan kita akan tanya dia beberapa soalan untuk tengok AI ini pandai ataupun tidak Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How can I assist you today? We are doing a YouTube video. My YouTube channel is Kupi Kupi Go and I call my viewers Goers. Can you greet my viewers for me? Hello, Goers. Welcome back to Gopi Gopi Go, your go-to channel for amazing content. It's always great to have you here. Um, first of all, what is your name? I don't have a personal name since I'm an AI developed by OpenAI. Can we give you a custom name? Let's say we call you Putri. Sure, you can call me Puteri for our conversation. What would you like to talk about next? Let's do a fun question. Um, which one comes first, the chicken or the egg? Ah, the classic chicken or the egg question. This debate has been around for centuries. From a scientific perspective, the answer often leans towards the egg. Can you explain the egg and the chicken in Bahasa Malaysia? Dari sudut evolusi, telur yang pertama yang akhir menetas menjadi ayam, kemungkinan besar diletakkan oleh burung yang serupa, tetapi bukan sepenuhnya ayam. We should end our session here. Can you say goodbye to my viewers? Hey goers, it's been such a pleasure being part of today's conversation with Ekram on Gopi Gopi Go. Thanks for tuning in and don't forget to keep exploring, learning and staying curious. Until next time, take care and don't forget to like, share and subscribe for more amazing content. Goodbye and see you all in the next video. I hope this helps Ekram. Itu adalah demonstrasi macam mana saya berinteraksi dengan AI. Saya rasa mind blown. Saya rasa Teknologi AI pada masa depan akan jadi lebih maju daripada apa yang anda baru nampak tadi. Selain daripada ChatGPT, ada juga sistem AI yang lain macam X, dia ada Grok, uh, Google ada Bard, uh, Microsoft, anda sudah lihat tadi ada Copilot. 
Dan sekarang yang semua orang tengah tunggu-tunggu adalah sebuah projek chat GPT yang dikenali sebagai Sora. Sora adalah satu sistem AI text to video di mana kita boleh buat video hanya dengan uh, menulis teks. Ini contohnya. Sangat-sangat menakjubkan bukan? Itulah perkongsian ringkas saya bagaimana saya memanfaatkan AI di dalam urusan seharian saya. Banyak lagi tools AI yang saya tengah belajar mungkin itu untuk episod yang lain pula. Apa yang saya sudah kongsikan cukup uh, untuk memberikan gambaran. Dan uh, saya rasa penting untuk kita terdedah dengan teknologi AI ni. Contohnya teknologi AI untuk mengubah wajah tadi itu. Sekarang anda sudah tahu semua orang boleh pakai. Lain kali kalau kamu tengok video yang mencurigakan, kamu boleh ingat, oh Ekram pernah kongsi perkongsian tentang AI yang boleh mengubah wajah. Sekurang-kurangnya, kita sudah tahu. Adakah kita perlu takut dengan AI? Kalau melihat sejarah teknologi, setiap teknologi baru yang diperkenalkan mesti ada tentangan yang hebat. Contohnya macam telefon bimbit ataupun internet ataupun kenderaan elektrik. Semasa peringkat Uh, pengenalan ataupun fasa awal teknologi-teknologi ini diperkenalkan ramai yang skeptikal, ramai yang tolak teknologi ini. Hari ini, ramai yang tidak boleh hidup tanpa telefon ataupun internet. Saya rasa begitu juga dengan AI ini. Bila mana negara-negara di seluruh dunia, termasuklah Amerika semestinya, di Eropah, di China dan juga di Malaysia di mana di Parlimen, wakil-wakil rakyat mencadangkan pembelajaran AI ini dipertingkatkan lagi. Itulah kenapa kita tidak boleh ketinggalan. Walaupun ada isu etika di dalam penggunaan dan pembangunan AI ini, saya percaya lambat laun isu-isu itu akan diselesaikan dan kita akan hidup di dalam satu dunia yang kebanyakan teknologi akan dijana oleh AI suatu hari nanti itulah penting kenapa kita perlu bergerak dengan tren uh, sekurang-kurangnya tahu lebih baik lagi kita belajar itu sahaja perkongsian saya pada hari ini kalau ramai yang suka dengan video ni uh, saya akan buat lebih banyak perkongsian uh, video tentang AI pada masa hadapan apa-apa pun akan lebih banyak lagi episod menarik di Muat Naik pada masa hadapan saya jumpa anda di episod yang seterusnya jangan lupa tengok episod lalu Dilema Rakyat Sabah di Negeri Mundur pada masa hadapan, saya akan buat naik lagi banyak topik menarik.